ಬಿ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಕಳಾ ಚಿತ್ರಾಲ ದರ್ಶಕರು ಮಾ ಭೂಮಿ ರಂಗುಲ ಕಲಾ ದಾಸಿ ಚಿತ್ರಾಲ ದ್ವಾರ ಜಾತಿಯ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ಅವಾರ್ಡುಲು ಗೆಲಿಚಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಗೌರವಾನ್ನಿ ಪೆಂಚಾರು ಜೀವಿತಂಲೋನು ಸಿನಿಮಾಲೋನು ಒಕೇ ವಿಲುವಲನ್ನು ಅನುಸರಿಂಚಾರು ಪ್ರಜಾ ರಾಜಕೀಯಾಲತೋ ಹೋರಾಟಾಲತೋ ಮಮೇಕಮೌತು ವಚ್ಚಾರು ತನ್ನ ದುಃಖಮೇ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ ರೂಪೊಂದಿಂದಂಟುನ್ನ ಮಾ ಭೂಮಿ ನರಸಿಂಗರಾವ್ತೋ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೊ ತೀಸಿದಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಎರಡು ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಮೀರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಗಂಡು ನಿರ್ಮಾತಗ ನಾಲ್ಕು ಫಿಲಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾತಗ ಒಕ್ಕಟಿ ಹ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆರು ಯಾನಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಸ್ಥಾಯಿಲ ಪೇರು ಇಚ್ಚಿಂದಿ ನೀಕು ಚಕ್ ಈ 47 ದ ಪಟ್ಟಿ ದಾದಾಪು ಈ ದಶಕ ರಾವಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ ತಾಗಿಂದೆ ಅನ್ಪಿಚಿಂದಿ ಮೀಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತೆ ಅಸಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೋ ನೇನು ಮಿಲಿತಂ ಕಾಗಲನೆ ಅನ್ ಒಕ್ಕ ಭಾವನ ಒಚಿಂದ ಲತೆ ಸಾಲ್ಲೆ ಮರ್ಕೆ ತೋರ್ಕ ಅನ್ ಜೆಪಿ ಅನ್ಕೊಂದರ అట్లా ఏం లేదండి యాక్చువల్ గా సినిమాల నుండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి సినిమాల పట్ల యాక్టర్ అవ్వాలని కోరిక ఉండేది సో ఒకసారి ఇట్స్ సో హ్యాపీన్ దట్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు ఆర్ ఆర్ ల్యాబ్స్ ఫిల్మ్ క్లబ్ ఉండేది అక్కడ సచిత్ర సినిమాలు వేస్తున్నారు ఓకే సచిత్ర వేస్తున్నారు వెళ్తే వెళ్ళాను వెళ్తే అక్కడ ఈ తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారి అబ్బాయి నిన్ననే ఉండేది అతను మాతో పాటు చదువుకున్నాడు కాలేజీలో అతను వచ్చాడు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు సినిమాలు ఇట్లా తీయొచ్చా ఓకే అంతకుముందు సినిమాలు అంటే జనరల్ గా ఆటలు పాటలు అదే పౌరాణికాలు జానపదాలు ఇవి చూసిటారు మీరు నా కళలు కూడా అంత అవే ఓకే ఆటలు పాటలు ఇవట్టి ఈ రకంగా సినిమా అంటే అదే కదా అంతే కదా మనకు తెలిసింది జనరల్ గా అనుకుంటా అది సో అప్పుడు ఆ సినిమా 1970స్ లో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది గురుదత్ గురుదత్ సినిమాలు బాగా నచ్చేవి కానీ సచిత్ర సచిత్ర సినిమాలు మృణాల్ సేంది ఒకటి భువన్ షో మన రిలీజ్ అయింది ఆ రోజుల్లో అప్పుడు బాగా ఎట్లాగా అసలు జీవితానికి ఇంత దగ్గరగా ఇంత సహజంగా ఉంటాయా తీయొచ్చా అది నా లోపల ఆలోచనలు చేసింది బట్ సినిమా ప్రయాణం జరగడం అంది ఒక నాటకాలకు సంబంధించిన ఒక ఒక ముఖ్య ఘట్టం తర్వాత అది జరిగింది ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పూర్తయింది వ్యవసాయ కుటుంబం భూస్వామి కుటుంబం మా నాన్నగారు ఆటోమేటిక్ గా మా ఫ్యామిలీ ఉద్ధరిస్తాడు వీడు అని తీసుకెళ్లి ఇదంతా పరిచయం చేస్తే సో అటు మనసు నిలవలేదు ఈ లెఫ్టిస్ట్ భావాలు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు సో నాటకాల్లోకి వెళ్ళటం నాటకాలు ఆటలు పాటలు అట్లా జన్నాట్యం అండి ఆటల వర్స్ ఆటల వర్ష జన్నాట్యం అండి సో దాని తర్వాత ఎమర్జెన్సీ కష్టకాలం అండర్గ్రౌండ్ ఆ రోజులో గద్దర్ని అంతా అండర్గ్రౌండ్ లో ఉన్నాం అంటే అప్పుడు చేసిన యాక్టివిటీ నాటక రంగానికి సంబంధించి పొలిటికల్ కాదు నాటకాల్లోనే విప్లవాత్మకమైనది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దాదాపు నేను వాళ్ళకి దొరకకుండా ఉండాలి హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళం అక్కడికి పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు అంటే నేను చెప్పాను లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మన మేదిపట్నం ఉన్నాంటే మా మా ఇంటి పక్కనే ఉన్నారు మాకు దొరకట్లేదు అంటే వాళ్ళకి దొరకకూడదు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ లోపల రూమ్కి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ సాయంత్రం సెవెన్ థర్టీ తర్వాత బయలుదేరాలి మళ్ళీ టెన్ థర్టీ లోపల వెళ్ళిపోవాలి ఇది ఏమైందంటే నాలాంటి వాడికి గద్దర్ లాంటి వాడికి ఒక ఆర్టిస్ట్ అన్న వాడికి అభివ్యక్తి అంటే నాటకాలు నటించాలి మన ఆడియన్స్ చప్పట్లు కొట్టించుకోవాలి సో అది ఇట్లా రూమ్ లో ఉండాలి ఉండటం పూర్తిగా నిర్బంధంగా ఇదొక రకమైన భయం లేదు భయం లేదు భయం లేదు కానీ కంజెస్టెడ్ గా అంటే మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం నాటక రంగంలో పెద్ద తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాం ప్రతి కళాకారుడికి రచయితకి క్రియేటివ్ పర్సన్ కి బయటికి వ్యక్తపరచకుండా ప్రజల్లో ప్రజలు రావాలని కోరిక లోపల అబ్బరంగా ఉంటుంది లేకుంటే అతను అభివ్యక్తి ఉండదు కదా రచయితలు కూడా చాలా మంది చెప్పారు బయట మనం నాటకంలో నటిస్తే చూసి మెచ్చుకుంటారు ప్రేక్షకులు 
కాబట్టి నాటకం రాయాలి నాటకం ఆడాలి డైరెక్ట్ చేయాలి అది అంటుకునకూడదు అంటుకుంది అంటే అదే ఉంటుంది రచనలు ఉండేది సంగీతం ఉండేది జానపద పాటలు ఇట్లా ఇవన్నీ ఆంధ్రదేశంలోనే దాదాపు ఒక పదహారు పదిహేడు డిస్ట్రిక్ట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు సో తర్వాత ఈ నిర్బంధం తర్వాత బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఈ రవీంద్రనాథ్ అని జీడి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి నవయ్యగా అతను నా ఫ్రెండ్ అప్పుడు అతను లెఫ్టిస్ట్ సో అప్పట్లో చాలా ఎక్కువగా అందరినీ అప్పట్లో కా లేకపోతే ఏదో లోపం ఉన్నా లోపం లెఫ్టిస్ట్గా ఉన్నా లేకపోతే బీజేపీ అంటే సో మధ్య మార్గం లేదు సో తర్వాత ఈ రవీంద్రనాథ్ ఉండి మనం సినిమాల్లో బాగుంటుంది నీకు మిగతా కళలు తెలుసు కదా అని అక్కడ తీసుకెళ్లారు మున నాసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళటం గౌతమ్ బోస్ పచ్చిన్ కావటం అక్కడ ట్రాక్ లో కూడా సో దాంతో మీరు థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో తీశారు మా భూమి అంతే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాన్ని సంబంధించి కానీ ఆ మీరు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ప్రారంభం అయినప్పుడు పుట్టినట్టున్నారు కదా దాదాపు దాదాపుగా పోరాటం మధ్యలో అదే అదే కానీ అది మీరు వినడమే తప్ప మీకు పెద్ద తెలిసిందేం లేదు ఎందుకంటే మీ బాల్యంలో పెద్ద ఏం తెలిసింది పోరాటం అది ఒక నాలుగైదేళ్ళు సాగిన మీకేం తెలియలేదు కదా యాక్చువల్గా నాకు ఒక బాధ మీరు ఇప్పుడు ఈ మాట అంటే జ్ఞాపకం వస్తుంది మా నాన్నగారు ఆరి సమాజిస్ట్ ఓకే అబ్దుల్ రెహమాన్ అని ఒక రజాకార్ యూ వాంట్ టు కిల్ మై ఫాదర్ అప్పుడు ప్రజ్ఞాపూర్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అక్కడ పుట్టారు సో ఆయనకి గుర్రం ఉండేది తెల్ల గుర్రం ఆ గుర్రం మీద అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు ఆయన మా ఫాదర్ వెళ్ళి అక్కడికి అంటే మా నాన్నగారు కూడా ఇలిటమే మా బాపు కాబట్టి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు నేను పుట్టాను కాబట్టి నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్లారు సో అక్కడ కాపలా కాయటం అట్లాంటిది అంతా ఉండేది రజాకార్స్ వ్యతిరేకంగా లక్కీగా మొత్తం మీద రజాకార్ మూమెంట్ అయిపోయింది పోలీస్ యాక్షన్ అయింది నార్మల్సీ వచ్చింది సో తర్వాత నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక టికాన అనే వాళ్ళ రోజుల్లో అంటే రూమ్ తీసుకొని టికాన మాదేంటంటే అబ్దుల్లా రీసాల మన మోంజీ మార్కెట్ పక్క లేనిలో ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు నేను కాలేజ్ నుంచి వచ్చేవరకు మా నాన్నగారు గడ్డ ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడుతూ నవ్వుతూ నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ సో తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి రెడీ అయ్యి కాఫీ దాగి వచ్చి బయటకు వచ్చి కూర్చున్నాక అతను వెళ్ళిపోయాడు మా బాప అడిగాడు ఎవరు అనుకున్నావు తెలుసా అని ఎవరు అన్న అబ్దుల్ రెహమాన్ అబ్దుల్ రెహమాన్ హూ వాంట్స్ టు కిల్ మై ఫాదర్ యాజ్ అ రజాకారు మళ్ళీ ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు మళ్ళీ తర్వాత ఇక అయి అంతా అయిపోయింది కదా గెలిచి దాదాపు ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో అతను కూర్చొని మాట్లాడు అట్లా సో ఆ రకంగా అది చూడటం అంది ఇంపాసిబుల్ పోరాటం ఫిఫ్టీ వన్ వరకు ఆయన ఆరు సమాజిస్ట్ అని చెప్పే చంపాలనుకున్నాడు సో ఆయన లైఫ్ లాంగ్ వెజిటేరియన్ నో ఆల్కోహాల్ నో అదర్ అది అది పెద్ద అవమానం కదా అప్పట్లో భూసములు ఆల్కహాల్ లేకపోవటం అంటే మా ఇంట్లో బట్టి డబ్బాలు ఉండేవి మా తాతగారి ఇల్లు కదా మన ఇవన్నీ ఆల్కహాల్ డబ్బాలు ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద డ్రమ్స్ ఉండేవి అవును ఇప్పు పూస తయారు చేసి మా తాతగారు ఉన్నప్పుడు మా మామూలు తాతగారు ఉన్నప్పుడు అన్ని అన్ని వ్యవహారాలు నడిచేవి మా నాన్నగారు వచ్చాక ఏంటంటే నో టు డ్రింక్ నో టు ఉమెన్ నో టు బట్ ఏంటి ఆయనకు ఒకసారి టీవీ వచ్చింది ఓకే వచ్చినప్పుడు అనంతగిరిలో ఉండేవారు అప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్ డాక్టర్స్ తప్పనిసరి తర్వాత ఆయన బాగైపోయారు ఆయన ఈ వాజ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఆల్ టుగెదర్ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నాన్ని చాలా ఉంది అంటే రాజకీయంగా అంటే ఒక మనిషి ఎట్లా ఉండాలి అంటే ముఖ్యంగా ఒక మనిషి ఒక విషయాన్ని అనుకున్నప్పుడు ఈ విషయం సాధించాలనుకున్నప్పుడు ఎట్లా అన్నది ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నాడు కానీ మీ మీద ఎందుకు కొన్ని బలమైన అభిప్రాయాలు పడిపోయినాయి అట్లా మీరు ఎందుకంటే మీరు మీ కుటుంబ నేపథ్యం చూస్తేనేమో ఒక భూస్వామ్య వ్యవస్థ కానీ మీరు అభిప్రాయాలు అన్నీ కూడా వామపక్ష భావజాలము అది కూడా కొంచెం తీవ్రవాద వామపక్ష భావజాలం వైపు ఇలాంటి పట్టడానికి ఎవరు ప్రే ఎవరు కారణం వ్యక్తులు కానీ సంఘటనలు కానీ ఉన్నాయా యాక్చువల్గా మీకు చెప్పాలంటే ఐ డి నాట్ రివీల్ దిస్ సోఫా ఐ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చదువుతున్నాను దాంట్లో చూడడానికి కూడా మా ఊళ్ళో అభ్యంత పెట్టారు మన మన దగ్గర అంతా కాంట్రాక్టర్స్ ఉన్నారు లేకపోతే వ్యవసాయదారు ఉన్నారు ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చదివి ఏం చేస్తాను అవును సో ఐ వాంట్ టు గో టు శాంతి నికేతన్ అప్పుడు మన 
శాంతిని కేతన్ అనే ఒక నవల్ వచ్చింది మేబీ ఒక ఉమెన్ రైటర్ కోడూరు కౌసలేదు సో అది చదివిన తర్వాత మా నాన్న మా అన్నయ్యతో అన్నాను నేను శాంతి కేతన్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అక్కడ స్టడీ పెయింటింగ్ అండ్ డ్రామా అంటే మన ఇంట్లో మన కుటుంబంలో కష్టం అక్కడ పంపర్ నేను మనసు కలలు గనకు సో బెటర్ యు డ్రాప్ ఇట్ సో అది డ్రాప్ చేసుకున్నాను సో మరి మెట్రిక్యులేషన్ తర్వాత నాకేం ఆసక్తి ఉండదు ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఆసక్తి ఉండదు సో అయినప్పుడు మరి ఏంటి నాటకాలు అన్న వేయాలి చిత్రకళ అన్న ఇట్లాంటివి సో చిత్రకళ అంటే స్టడీ మన సబ్జెక్ట్స్ ఉండవు థియేటికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండవు ప్రాక్టికల్స్ ఓన్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ మీరు రెండే ఉంటాయి సో ఒకసారి నేను క్యాంప్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి మొత్తం ఒక ల్యాండ్ స్కేప్స్ వేయడము పోర్ట్రేట్స్ వేయడము మనిషిని మనిషిలాగా దించడం అనేది నన్ను చాలా అభివృద్ధి తర్వాత మరి ఆ కాలేజీలో సీట్ రావాలి సీట్ రావాలంటే ఎట్లా ఇస్తారు టెస్ట్ లో పాస్ కావాలి కదా సో నేను హాస్టల్ లో గురుమూర్తి అనే స్టూడెంట్ ఉండేవాడు ఆయనతో పరిచయం నేను వెళ్ళాను టెస్ట్ కూర్చున్నాను కూర్చుంటే వాళ్ళు ఏదో బ్లేడ్ ఇచ్చారు బ్లేడ్ దించమన్నారు అది కూడా దించడం రాదు నాకు సో అప్పుడు ఆ గురుమూర్తి వచ్చి ఆ టీచర్ ఎంపీ బిట్టలను ఉండేవాడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్న ఇతను యాక్టర్ అని చెప్పాడు చెప్తే అతనేమో నాటకాలు రాసి నాటకాలు ఆడిస్తుంటాడు కాలేజీలో ఆయనకు టీ అతను యాక్టర్స్ లేరు అక్కడ కాలేజీలో అతను ఆయనకు వచ్చి బేరం పెట్టాడు బాబు నువ్వు నాటకాలు వేస్తావా వేస్తావా అట కదా అంటే అవును వేస్తావు అప్పటికి రవీంద్రబాబు నాటకాలు వేసేవాడు మరి ఏంటి నేను నాటకం రాస్తా వేస్తావా అంటే వేస్తావు కానీ నాకు అసలు అడ్మిషన్ వస్తే కదా అని నేను చూసుకుంటాను ఆయన అడ్మిషన్ ఇచ్చాడు మొత్తం మీద ఏదో బొమ్మ గీస్తే పాస్ చేయించి ఆయన అనుకున్నట్టు నాటకాలు వేసేవాళ్ళం అట్లాగా ఈ నాటకాల తర్వాత వేస్తున్నప్పుడు నా రూమ్ లో ఏబికే ప్రసాద్ బావమర్ది రవీంద్రనాథ్ అని ఉండేవాడు అతను పక్క కమ్యూనిస్ట్ సో అతను కమ్యూనిస్ట్ అయినప్పుడు ఆ పుస్తకాలను తెచ్చేవాడు నాకు కమ్యూనిజం అంటే గిట్టదు సో నేను అనేవాడిని మీ కమ్యూనిస్ట్ అందరూ బ్లడ్ బ్లడ్ థర్స్ట్ పీపుల్ అనేవాడిని వాడికి నాకు చాలా పెద్ద యుద్ధం అయ్యేది అతను అంటే వన్ నాట్ ఇయర్స్ ఆగు వారు వీరు వీరు వారు అవుతారు అనేవాడు వాడు నేను నమ్మలేదు కానీ కాలక్రమేణా అప్పుడు అతను నాకు శ్రీశ్రీని గోర్కి అమ్మ మదరు ఇట్లాంటివన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు పుస్తకాలు దాంతో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ నాలో బాగా చేంజ్ వచ్చింది అవన్నీ చదివిన తర్వాత సో పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్ కూడా నన్ను అడిగారు వాట్ మేడ్ యూ టు కమ్యూనిస్ట్ అని అంటే నథింగ్ బట్ అమ్మ అండ్ మహాప్రస్థానం అని యాక్చువల్గా సిక్స్టీ ఫోర్ లో చదివాను అవి కానీ నాకు అర్థం కాలే మహాప్రస్థానం సిక్స్టీ ఫోర్ లో చదివాను ఉమ్మరకాయం కూడా చదివాను అప్పుడు అర్థం కాలే అప్పుడు ఉమ్మరకాయం అంటే సాకి ఉమ్మరకాయం తాగడం వ్యభిచారం అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు ఉమ్మరకాయం చదివితే డిఫరెంట్ గా అతను అంటాడు ఈ మహిళ నాకు వచ్చాను నేను కూర్చున్నాను ఐ హ్యా ఎంజాయ్డ్ మై డ్రింక్ ఇప్పుడు నేను ఐ టు గెట్ అప్ అండ్ గో ఇన్ ఆర్డర్ టు అకామిడేట్ సంబడి ఎల్స్ ఇప్పుడు నేను చాలాసేపు కూర్చొని డ్రింక్ ఎంజాయ్ చేశాను నేను లేచిపోతే ఇంకో రోజు కూర్చొని తాగుతారు అని అప్పుడు తాగడం స్త్రీ వరకే ఆలోచించాం ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే అతను ఫిలాసఫికల్ గా నేను ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చాను ఐ ఎంజాయ్డ్ మై లైఫ్ ఐ టు గో అవుట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకామిడేట్ సంబడి ఎల్స్ కాబట్టి ఆ తాత్విక దుఃఖం ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఆ రకంగా ఈ ఈ అభివ్యక్తి అంటే మన భావాన్ని వ్యక్తీకరించడం అన్నది దాంట్లోనే నేను ఈ కాళ్ళలోకి రావడం జరిగింది సో అట్లా మొదలైందనమాట వామపక్ష ప్రభావం డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే రవీంద్రనాథ్ కారణం తర్వాత విచిత్రంగా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను శాంతి నికేతన్ వెళ్ళి వెళ్దాం అనుకుని మానేశాను అని చెప్పాను కదా హరివిల్ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది మీ ఫిలిం అక్కడ చూపించండి అని నేను అక్కడికి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఫిలిం స్క్రీనింగ్ గీతాంజలి థియేటర్ లో జరిగింది త్రీ డేస్ అక్కడ ఉన్నాను తర్వాత అక్కడ వాళ్ళ మొత్తం ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు పిలిచి మీరు మాట్లాడండి అంటే ఒకరోజు ఫ్యాకల్టీ ఒక ప్రొఫెసర్ ఇంట్లో ఒక గెట్ టుగెదర్ అరేంజ్ చేశాను ఏం మాట్లాడని అడిగారు అంటే నేను మీరు ఇన్ని ఇష్టం ఏదైనా మాట్లాడండి అంటే మా గ్రామీణ జీవితం గురించి చిన్నప్పుడు అనుభవాలు చెప్తాను చెప్పాను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడు ఇంకా మాట్లాడమాను అంటే నేను అన్న ఒకనాడు నేను ఇక్కడికి వద్దాం అనుకున్నాను నాకు అవకాశం రాలేదు ఆలోచన ఈరోజు మీరు నన్ను ఆదరిస్తున్నారు ఐ వాస్ క్వైట్ థ్రిల్ ఇట్స్ సో అగైన్ ఇట్స్ సో హ్యాపీ దట్ నేను నా వ్యక్తిగత పని మీద అమెరికా వెళ్ళాను నా వైఫ్తో పాటు 
ఆపని ఓ త్రీ ఫోర్ డేస్లో అయిపోయింది తర్వాత హాలిడే కింద ఓ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ గడిపారు రైస్ యూనివర్సిటీలో హ్యూస్టన్లో వాళ్ళు నన్ను పిలిచారు టాక్ కోసం నా గురించి విని సినిమాల గురించి విని కొన్ని క్లిప్స్ తెప్పించి మై ఫిలిమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఆంథ్రపాలజీ అండ్ ఎథ్నోగ్రఫీ అన్న సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడమన్నారు అదేవోతో మాట్లాడాలి అమెరికన్ పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆంథ్రపాలజీ అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దేపబిలిటీస్ సో ఆ రోజు వాళ్ళు నన్ను తీసుకెళ్లి ఒక ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ముందు ప్రొఫెసరు తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఇట్లా యూనివర్సిటీలో అందరితో మాట్లాడి అప్పటికే ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ గడిచిపోయింది ఆ ప్రాసెస్ అంతా తర్వాత నాకు క్వశ్చన్ ఎయిర్ ఇచ్చారు ఇచ్చి ఈ పద్ధతిలో ఉంటాయి వీళ్ళ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ కాదు ఈ ధోరణిలో ఉంటాయి అంటే నన్ను ప్రిపేర్ చేశారు అనమాట ఫైనల్గా నేను వెళ్ళి అటెండ్ అయితే క్లాస్ స్క్రీన్ చూపించి మాట్లాడాను మొత్తం ఆ రోజు నా జ్ఞాపకం ఉంది ఎయిట్ అవర్స్ మాట్లాడాను అవునా అంటే మొత్తం వాళ్ళతో డైలాగ్ కానీ అంతా కలిపి తర్వాత ఆ ప్రొఫెసర్ ఇంట్లో ఉండేవాడిని నారాయణ రావు గారని ఆయన ఇంట్లో మళ్ళీ వచ్చాను నేను నా వైఫ్ ఎక్కడో చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్ళింది వెళ్ళి బెడ్ మీద పడుకొని ఆలోచిస్తున్నాను నా కళ్ళు నుంచి నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి ఏడుస్తున్నాను అందుకని అంటే నాకు బాధ కలిగింది అంటే నేను ఒక ప్రజ్ఞాపురాన్ని ఊర్లోంచి వచ్చాను నేను ఏమీ చదువుకోలేదు మళ్ళీ ఎవరి దగ్గర ట్రైన్ కాలేదు సంగీతము నాటకము నృత్యం చిత్రలేఖనం సాహిత్యం అన్ని స్వతరా నేర్చుకున్నాను ప్రతిది ఈవెన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కూడా నేను ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళలేదు ఒక చిత్రలేఖనం మాత్రం కాలేజీకి వెళ్ళాను సో ఇంత కష్టపడి జీవితంలో ప్రతి క్షణం పనిచేసి నేను నేర్చుకున్నాను ఈరోజు ఒక వన్ ఆఫ్ ద టెన్ బెస్ట్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్లో నేను ఎయిట్ అవర్స్ మాట్లాడాను అనిపించింది సో అది ఒక రకమైన ఆనందంతో వచ్చింది ఆనందంతో వచ్చింది అంటే ఆనందం బాధ కూడా అంటే ఒక మనిషి ఇఫ్ ఈ వాంట్స్ టు బికమ్ సంథింగ్ ఇంత కష్టపడాలా అని అంటే కష్టం అంటే మనం శారీరక శ్రమ ఇప్పటికీ రాధాకృష్ణ గారు నేను థర్టీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ వన్ ఇప్పటికీ థర్టీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ నిద్రపోతున్నాను అంతే అన్ని యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా బట్ దట్ కీప్స్ మీ వెరీ వెరీ యాక్టివ్ యాక్టివ్ మార్నింగ్ ఓ టూ అవర్స్ యోగా ఉంటుంది సిక్స్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ so then my regular okay put me brothers sisters at one mari ma brothers five mm. five brothers oka sister vallanta asli mee sambandham lene lene unnaru kavasaima dadapu ga arts lo yelledu arts and literature ma anna he was a jilla parishad chairman medic district ki tdp lo unne vaadu aa rojullo tarvata atu maneshwar rajkiyalu ipudu aina music practice chestunadu aina you don't play బట్ ఆదరి వస్తుంది బట్ ఆయన ప్లే చేయడు కానీ బట్ ఆదరించి అందరినీ పాడించటం చేయటం ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అని చేస్తుంటారు కదా లైట్ మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ లైట్ క్లాస్కి అంతే తప్పించి ఆయన ఈ డజంట్ కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఆర్ట్స్తో డైరెక్ట్ సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు కాదు తర్వాత మీరు మా భూమి తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలం గ్యాప్ ఇచ్చి దాసి తీసారు రంగుల కళ వచ్చింది రంగుల కళ దాసి దాసి అనేది ఇక బాగా ఆల్ టైమ్ అయ్యి మీకు కెరీర్ లో సినిమా కెరీర్ లోకి వచ్చినప్పటికి దాంతో విపరీతమైన గుర్తింపు వచ్చింది డబ్బు వచ్చింది దాసి తీయటం అంటే ఒక సామాన్యమైన విషయం కాదు మీరు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మీ నేపథ్యం అంతా భూస్వామి కుటుంబం ఇంకా చెప్పాలంటే దొరల గడీలు ఆ సినిమాలో ఏ గడీలు అయితే ఉన్నాయో ఆ గడీలోనే పెరిగిన వాళ్ళు మీరు కదా కానీ ఎట్లా సాధ్యమైంది అది అట్లాంటి ఆలోచన అంటే న్యాచురల్గా ఉంటుంది బాగా ఒక పరాకాష్టకి వెళ్ళినప్పుడు పరివర్తన వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే కొన్ని వందల వేల ఎకరాల అధిపతి కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు మీరు సో ఆ నెక్స్ట్ దశ ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఆలోచనలు వస్తే అప్పట్లో వచ్చాయి ఇప్పుడు వస్తున్నాయో లేదో నాకు తెలియదు కానీ తక్కువ కదా అది కదా అప్పుడు ఏంటంటే పరివర్తన వచ్చేది ఏంటి ఇది ఇంతమందిని మనం బనసులు కదా దొరకడం ఏంటి అని చెప్పి మీరు మీ ఇంట్లో సొంత ఇంట్లో కూడా ఇట్లాంటి చూసేవారు ఆ సినిమాలో మీరు చూపించిన సన్నివేశాలు యాక్చువల్గా నాకేమనిపించేది అంటే ఈ మా నాన్నగారి కులం లేదు అంటే ఆరి సమాజ్ కదా ఆరి సమాజ్ జనరల్గా మాదిగలు మాలను ముట్టుకు ఆ రోజులు ముట్టుకుంటే స్నానం చేయాల్సిన పరిస్థితి భయంకర ఉండేది కదా సో ఫిఫ్టీస్ లో బట్ ఆయన ఎప్పుడు అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఓకే మా ఇంట్లో ఆయనే అప్పటికి అభ్యుదయవాది చాలా చాలా సో మా చిన్నమ్మకి అప్పటికే థర్టీస్లోనే ఆర్య సమాజ్ పద్ధతిలో మ్యారేజ్ చేశారు 
సో కాబట్టి ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి కావు కాబట్టి నాకు చాలా బాధ కలిగేది అంటే మార్నింగ్ చిన్న కుర్రాడిని సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నాను అప్పుడే మార్నింగ్ లేచి చలికాలం ఈ జీతగాళ్ళు చలి కాచుకుని మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో దాదాపు ఒక అరవై డెబ్బై మంది జీతగాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు పొలాలకి పొలాలు పశువులు పశువులు మేకలు ఇవన్నీ సో మార్నింగ్ వాళ్ళు చలి కాల్చుకునేవాళ్ళు సో నేను గబుక్కున ఫోర్ థర్టీకి లేచి వచ్చి అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళు వాళ్ళు పక్క జరిగేవాళ్ళు రోజు వచ్చి అలవాటు ఉంది చలి కాచుకోవడం మా మా ఇంట్లో ఎవరు తెలియదు అది చలి కాచుకోండి మార్నింగ్ వచ్చి మళ్ళీ మా నాన్నగారు వెళ్ళి పడుకునేవాడిని మా నాన్నగారు ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి లేచి మా బాపు ఆయన రెగ్యులర్ కార్యక్రమాలు జీతగాడికి ఏదన్నా గబుక్కున్న ఈ మన ఎద్దు పొడిచింది అనుకోండి అట్లాంటిది ఏదైనా జరిగితే మా బాప ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి పాలు పంపించేవారు అట్లానే అది కచ్చడం ఇచ్చి అప్పుడు కార్లు గిర్లు లేవు కదా కచ్చడం ఇచ్చి అక్కడ గజ్జులు పంపించేవారు ఆ రకంగా చాలా భూతదయత ఉండేవారు ఆయన బట్ ఆ పావర్టీ చూస్తే అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు అప్పుడు ఆయిల్ ఇంజన్స్ ఉండే సో పెంటయ్య అని అతను ఉండేవాడు మా ఇంటి పక్కన మా చిత్తగాడు అతను బాగా బలిష్టంగా బాగుండేవాడు అతను బావి బావిల దగ్గరికి మాకు రెండు మూడు మోటార్లు ఉండే ఆ మోటార్లు మామూలు స్టార్ట్ కావు ఒకటి మన ఇది హ్యాండిల్ ఉంటుంది మన కార్లో కూడా హ్యాండిల్స్ ఉండేవి ఆ రోజులు ఆ రోజులు ఉండేది చలి టైంలో కాబట్టి అతను ఎంత కష్టపడి హ్యాండిల్ కొట్టేవాడు సో నేను చూసేవాడిని కాలుతూ తర్వాత ఒకసారి చనిపోయాడు అతను అంటే అతను ప్రాసెస్ లో చనిపోయాడు అదే నాకు అనిపించింది మా కుటుంబం మూలంగా చనిపోయాడు అతను అని అనుమానం వచ్చింది కష్టపడ్డాడు చనిపోయాడా నాచురల్ చనిపోయినప్పటికీ ఆ గిల్టీ కాన్షియస్ ఉండేది అంటే మా కుటుంబాన్ని పోషించడానికి వీళ్ళు కష్టపడాలి హ్యాండిల్ కొట్టాలి పంట పండించాలి మళ్ళీ వాళ్ళకి మామూలుగా గంజి మెతుకులు లేకపోతే గటక ఉండేది అప్పుడు అంబలి గటక ఇట్లా సో ఇంత పావర్టీ ఇదంతా బాగా బాధగా ఉండేది మా ఇంట్లో తెలియకుండా పక్కన గొల్లోళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చునేవాడిని వాళ్ళు గటక తర్వాత ఈ అంబలి వాళ్ళు కాచుకుంది కొంత ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ రకంగా బా మళ్ళీ మా చుట్టాల ఊర్లకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ బండ బూతులు తిట్టడం వాళ్ళని వాళ్ళని చాలా దారుణంగా తిట్టేవాళ్ళు ఆ అనుభవంతో డ్రైలాగ్స్ రాశాను మా బూబులో నేను నేను విన్నవే రాశాను నేను నేను విన్న చెవులతో విన్నాను అవన్నీ వాళ్ళ చాలా మిస్ట్రీట్ చేయడము తిట్టడం అంటే నీ పిల్లల్ని గుర్రాలగా అడగ అంటే ఆ లెవెల్లో మాట్లాడేవాళ్ళు కాబట్టి మనిషికి అంత నీచంగా వాళ్ళని అట్లా భరించేవాళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళు దొరలు అది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత సో దాంతో నాకు బాగా మెంటల్ గా ఏంటి ఇదంతా అన్నది చాలా బాధగా ఉంది అందుకని మా దాంట్లో వాడు అంటాడు అనమాట భూస్వామి మా భూమిలో నువ్వు పన్న నువ్వు పన్ను కట్టకుంటే ఎవరు కడతారు అనుకున్నావురా నీ పిల్ల పెళ్ళ నీ పిల్ల మిన్నడొచ్చి కడతారు అనుకున్నావా అంటాడు అది చాలా యథాలాపంగా అది అంటే నువ్వు పనులు కట్టావు అనుకో నీ పిల్లాన్ని ఉంచుకుని వచ్చి కడతారా అంటే వర్తన అట్లా అనడం అని మామూలు విషయం కాదు కదా అది లక్కీగా సెన్సార్లు కట్ చేయలేదు అట్లా ఉంది డైలాగ్ అట్లా ఇంత డిగ్రిడేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనిషి మనిషిని నీచంగా చూడటం లేకపోతే ఈ పావర్టీ అప్పుడు చదువు ఉండేది కాదు మా దగ్గర మాలకి మాదలకి చదువు ఉండేది అసలు ఉండేది కాదు సో ఇలాంటివన్నీ అగ్రవర్ణాలను చదువు ఉండేది కాదు చాలా బాధించింది దట్ మేడ్ మీ టు వర్క్ ఫర్ ద పీపుల్ కానీ ఎప్పుడన్నా మీరు మీ కుటుంబాలలో చర్చకి పెట్టేవాళ్ళు అయితే ఏంటి మీరు ఇది లేదు బంధువులు ఇళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే తీరు చూసి ఎందుకు సాటి మనిషే కదా మీరు ఎందుకు అంత నీచంగా తిరుతున్నారు అప్పుడు కాదు కానీ సెవెంటీస్ తర్వాత ఇప్పుడు ఐ బికేమ్ కమ్యూనిస్ట్ అప్పుడు డెఫినెట్ గా నేను వాదించేవాడిని ఓకే అయితే మా చిన్నాయన ఉండేవాడు మెదక్ దగ్గర సర్దన్ అని ఒక విలేజ్ బాగా దగ్గర మాకు మాతో బాగా చాలా బాగుండేవాడు అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒకసారి ఏం రా మమ్మల్ని ఉండ ఊళ్ళలో ఉండ ఉండకుండా చేసినావు అన్నారు అదేంటి కాక కాక అంటాం కదా కాక ఏమైందంటే మరి దురేంద్రో దొర పీకుడు ఏదో పాటలు పాడిస్తున్నావు ఊర్లలో అతను మరి ఏంటంటే పెద్ద భూస్వామి కాదు అదే కానీ బై క్యాస్ట్ దూర కదా ఆ బ్లడ్ లో అది ఉంటుంది అనమాట అంతే కాబట్టి ఆయన పెద్ద రిచ్ గానక్కర్లో అతను ఎనిమిది మంది కూతుర్లు ఎనిమిది మంది కూతుర్లు మా కాకి మళ్ళీ అతను వ్యవసాయం సరిగ్గా 
సరిపోక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ గా ఉండేవాడు అలాంటి వాడికి కూడా ఈ ప్రాబ్లం దూర తిడితే ఒక రకం పౌరుషం వచ్చేది సో ఈ జన్నాట్య మండలితో ఈ పాటలన్నీ ఉండేవి కదా ఆ రోజులు పాడుతుంటే సో నాకు అనిపించేది సరే నేను ఒక్కని సో మా వీళ్ళంతా ఈ కమ్యూనిటీ రెడ్డి కానీ లేకపోతే మన విలమాస్ కానీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా రెండు కులాలు ఇక్కడ ప్రీడామినెంట్ గా ఎప్పుడు వీళ్ళు మన వయస్సులు వాళ్ళు తెలివిగా ప్రవర్తించాలి కదా వాళ్ళ లౌక్యం వాళ్ళ బిజినెస్ కావాలంటే కాంట్రవర్సీ లోకి రావాలి సో వాళ్ళు అయ్య నాన్న అనే బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు కాబట్టి కొట్టడం తిట్టడం అట్లాంటిది ఏముండి బ్రాహ్మలు వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తి వాళ్ళు చేసుకునేవారు ఇక్కడ ప్రీడామినెంట్ గా రెండు కాస్ట్లు అంతే అక్కడ మళ్ళీ ఆంధ్రలో రాజులు తర్వాత కమ్మాలు తర్వాత మళ్ళీ కాపులు రెడ్లు కాపులు ఈ మూడు నాలుగు వర్ణాలు తప్పించి మిగతా అంతా ఈ సఫరింగ్ కాస్ట్ అంది నాకు అప్పటికి ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో పొలిటికల్ గా యాక్టివ్ గా లేనప్పటికీ ఈ ఏంటి ఈ వివక్ష అన్నది బాధిస్తుంది తర్వాత ఎర్రం చంద్రమౌళిని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉండేవాడు చనిపోయాడు పెద్ద అది ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు ఆయన మా గురువు గారు నాటకాల్లో ఆయన ఏమన్నాడంటే నాటకాల్లో నటన నేర్చుకోవాలి అంటే అది నేను చెప్తే నీకు వచ్చేది కాదు నువ్వు వీధిలో పడి తిరగాలి అని ఏంటి ఎట్లాంటి రాత్రి పదకొండు గంటలకు బయలుదేరాలి ఒంటి గంటకు రిటర్న్ రావాలి అప్పుడు నేను కాలాపహాడ్ అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన బిర్లా బిర్లా టెంపుల్ లో కాలాపహాడ్ అనేవాళ్ళు అప్పటికి బిర్లా రాలేదు ఇంకా ఆ పక్కన ఇక్కడ ఉండేవాడిని రూమ్ లో సో రాత్రి భోం చేసి టెన్ థర్టీకి బయలుదేరి మనం ఇక్కడ మన గోపి హోటల్ అని ఇప్పుడు ఉన్న కామత్ ఆపోజిట్ గా ఉండేది అక్కడి నుంచి బయలుదేరితే మన అఫ్జల్ గంజ్ వరకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఆయన అనుసరించమని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రాస్ట్యూట్స్ కానీ పిచ్చి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బిచ్చగాలు కానీ ఎవరు ఉండరు వాళ్ళని మనం అనుసరించాలంటే వాళ్ళ దగ్గరగా వెళ్ళొద్దు ఇప్పుడు ప్రాస్ట్యూట్ దగ్గరికి వెళ్తే నువ్వు వస్తావని అడుగుతుంది అంతే కదా కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు దొరకొద్దు మనం పిచ్చి వాడితే కొడతాడు కొడతాడు కాబట్టి అతను చెప్పాడు కొద్దిగా దూరంగా మెయింటైన్ చేయాలి రోజు అదే కార్యక్రమం వెళ్ళి అవి నాకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి జీవితం ఐ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ హోమ్ బట్ ఐ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద రోడ్ అది నేను కోరుకున్నది సో పిల్లలు పుడుతున్న క్రమంలో కూడా సో ఎక్కడ నేను లేను పిల్లలు నేను చదివించలేదు పేరెంట్సే వాళ్ళు ఇదే బుద్ధులు చెప్పడం కాబట్టి ఇదంతా ఊర్లు తిరగటం ఒకసారి సో హ్యాపీ దట్ ఒకసారి జన్నాటి మళ్ళీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి వస్తున్నాము ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మెంబర్స్ మీ బస్సు ఎక్కాము పడుకోవాలి రాత్రి టూ థర్టీ అవుతుంది సో పడుకోవాలంటే సీట్ లేవు మొత్తం అందరు కూర్చొని అన్నారు సో ఎంత నిద్ర ఉందంటే ఆ రెండు పక్కల సీట్లు ఉండి మధ్యలో ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది నడిచేది అక్కడ పడుకున్నాం అందరం పడుకుంటే ఎక్కే వాళ్ళు ఎక్కుతున్నారు దీని వాళ్ళు దిగుతున్నారు అంతకన్నా డిగ్రిడేషన్ ఇంకా లైఫ్ లో అంటే నేను అప్పుడు ఆ నిద్ర సుఖం మెరుగదు అని ఏదైతే సావిత ఉందో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది సో ఇట్ వాస్ నైస్ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ టు నో వాట్ ఈస్ లైఫ్ బుద్ధుడు కదా అన్ని ఉండి వెళ్ళి ఎక్కువ జరుగుతాయి అట్లాగే ఎక్స్ట్రీమ్ సందర్భాలు ఉంటుంది పర్వతం అయితే పైకి బాగా అన్ని అనుభవించిన వాళ్ళకి లేకపోతే అన్ని అసలు ఏది అనుభవించని వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా నేను అఫ్ కోర్స్ నాకు అన్ని ఇమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి సో గవర్నమెంట్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ ఇస్తుంది ఫ్లైట్ టికెట్ ఇస్తుంది ఫెస్టివల్స్ లో సో కార్లు ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి ఫుడ్ బట్ ఇప్పటికీ నేను ఎక్కడన్నా వెళ్ళి కామన్ గా ఉండాలంటే ఉండగలను బికాస్ నాకేంటంటే అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఏ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోవాలి ఆర్డినరీ లైఫ్ లీడ్ చేయడం ఇబ్బంది ఏం కాదు పెద్ద కాదు బట్ ఏంటంటే మనకు కొన్ని సుఖాలకు అలవాటు పడుతుంది చిన్న చిన్న సుఖాలకి సో కాబట్టి లైఫ్ సైకలాజికల్ గా ఇప్పటికి గమ్మున మిడిల్ క్లాస్ ఇప్పుడు నా గ్యాప్ వస్తుంది నా కనెక్షన్ మొత్తం ప్రజలతోనే కదా అని ఇప్పటికీ వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తుంటాను నా సినిమాలో కూడా వారికి సంబంధించిన విషయాలు డిస్కస్ చేస్తుంటాను చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇప్పుడు మనకి రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు లేకుంటే విద్యార్థులతో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది సో ఈ రోజులో మన కల్చర్ అంతా మారిపోయింది వెస్ట్రన్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి 
లక్షర్ నర ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అయితే మీరు సినిమాలు తీస్తారు కదా మీరు సామాజిక స్పృహతో ఇవన్నీ ఎందుకు తీయాలంటే నేను అన్నాను ఆయన నేను రిప్రజెంటేటివ్ నా మొత్తం ప్రపంచంలో నేను కొన్ని సినిమాలు చేశాను సో నా భావజాలంతో అంటే నా భావాలకి అనుగుణ్యంగా కొన్ని సినిమాలు చేశాను సో అంతే తప్పించి అన్ని సినిమాలు నేను చేయాలని కాదు మొత్తం సమస్యలకి మీరు ఒకళ్ళే కదా ప్రతినిధి సమస్యలు సినిమాలతో సాల్వ్ అవుతా నేను నమ్మను కళలు ఇతివృత్తాన్ని తెలియజేశారు అంతే దాసీ ఉందనుకోండి దాసీ అంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండే అనేది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది అంటే ఇప్పటి తరం ఒకసారి పివి నరసింహరావు గారు ఇట్స్ మాకు అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన స్క్రీనింగ్ వేసుకుని సినిమా చూస్తున్నాడు అని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అప్పుడు అశోక్ హోటల్ ఉన్నాం అవార్డ్స్ కోసం వెళ్ళాం నాకు అర్థం కాలేదు అసలు సినిమా మాది ఆయన ఇట్లా వేసుకొని చూస్తాడు అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫైన్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు సో అది నిజమే అని తెలిస్తే మేము వెళ్ళి ఆయన రిసీవ్ చేసుకున్నాం మా పక్కనే కూర్చొని సినిమా చూసాడు బయటకు వచ్చాక నేను అడిగాను ఆయన ఆయనకు నచ్చింది నా భుజం మీద చేసాడు అడిగాను ఏ ఏంటండి మరి కొద్దిగా ఎక్సెస్గా ఉంది అని అంటున్నారు కొద్దిగా అతిగా చూపించారంటున్నారు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే నేను జీవితంలో చూసిన దాంట్లో మీరు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే చూపించారు నేను ఒకటి రాధాకృష్ణ గారు మా మా ప్రాంతం వారు కానీ లేకపోతే ధనస్వాములు కానీ దూరలు కానీ ఇట్లా చేశారు అని చెప్పడానికి నేను సిగ్గుపడను మా వాళ్ళు సిగ్గుపడవచ్చు అదే నేను అంటున్నాను నేను మీరు చేయలే ఫస్ట్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చేయలేదు మీ తండ్రి గారు చేయలే ఎందుకు ఇంకా ఎందుకు సిగ్గుపడాలి మీరు ఎవరో చేశారు అది కాబట్టి అది జరిగింది కదా జరిగిన దాన్ని మనం చూపిస్తున్నాం తప్పించి అవాస్తవం చూపించట్లేదు కానీ ఆ సినిమా తీశాక మీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని మీ బంధువులు వాళ్ళు ఎవరు అసలు మీరు చెప్తే నమ్మరు కానీ ఈ రోజుకి నేను మా కమ్యూనిటీలో ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే అందరు విష్ చేస్తారు తప్పించి ఎవరు పెద్దగా మాట్లాడరు ఈ రోజుకి నేను నక్సలు ఇట్లే వాళ్ళకి మనవాడు కాదు నేను ఆధ్యాత్మిక భావనలోకి వెళ్ళినా వాళ్ళు అదే అనుకుంటారు మర్యాద కోసం మిమ్మల్ని ఏంటంటే పలకరిస్తారు అంతే మర్యాదకి విష్ చేస్తారు తప్పించి దే డోంట్ టేక్ ఇన్ టు కౌంట్ వాళ్ళ వాళ్ళు అడిగా కౌంట్ చేయరు కానీ మీరు సినిమాకి బాగా రీసెర్చ్ చేస్తారు కదా మీరు స్వయంగా చేస్తారా లేకపోతే బట్ జీవితంలో నేను ప్రతిది చూశాను జీవిత అనుభవం బాగా ఉంది అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు ఏంటని ఇప్పటికీ మీరు చెప్తే నమ్మరు కానీ మూడు నాలుగు సినిమాలు కదా చేసింది ఇప్పటికీ నేను రోజుకి ఒకటి రెండు మాటలు అన్న వింటాను ఎక్కడో దగ్గర నేను రాష నేను నా రైటర్ కూడా ఉన్నాడు ప్రాణరావు అని అతను కూడా ఒకటి రెండు సినిమాలకు రాశాడు సో ఎక్కడో ఒక చోట ఒకటో రెండు మాటలు వింటాను కొత్తవి అది కాదు సినిమాల్లో వాడినవి నేను ఇదేదో జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటాను ఆ సినిమాలో నేను రాసింది రోజుకు ఒకటన్నా వింటాను కనీసం మాట కాబట్టి ఎంత సహజంగా దాంట్లో సంభాషణలు ఉన్నాయన్నది మనకి దాని నా సినిమాలో ఉండే సంభాషణలు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు మనం టాకీ అదే అదే అయినప్పటికీ వాళ్ళు జీవితంలో ఏం మాట్లాడతారో అదే దాంట్లో ఉంటుంది అంతే కరెక్ట్ అది సో ఇది సే యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వెదర్ ఇట్స్ డాన్స్ డ్రామా మ్యూజిక్ లిటరేచర్ పెయింటింగ్ స్కల్చర్ ఫోటోగ్రఫీ ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ మీడియా ఉందనుకోండి మీరు మీడియాలో ఉన్నారు సో మీ మీ మీడియాలో ఒక బిజినెస్గా పెట్టినప్పటికీ మీకు ఒక బాధ్యత ఉంది అవును ఆ బాధ్యత ఎవ్రీడే మీరు నిర్వర్తిస్తుంటారు అది రోజు నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో చూస్తుంటాను కారణం ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ రీడ్ ఆంధ్రజ్యోతి ఐ ఫీల్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ విశ్వాలకృష్ణ సో అది ఎందుకంటే ఆ బాధ్యత కనిపిస్తుంది దాంట్లో పత్రికలో సో అట్లానే నేను కూడా ఒక బాధ్యత కళాకారుడికి ఫీల్ అవుతాను ఆలోచించి ఆ సినిమాలు 
ఎడారి <laughs> 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 నథింగ్ మచ్ హ్యాపీన్స్ కలెక్ట్ సంబంధించి ఏం జరగదు ఇక్కడ ఇదంతా కమర్షియల్ ఇస్ సో ఇఫ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళేదని మాట్లాడితే ఇట్ సౌండ్స్ లాక్ ఇంటు దెన్ కరెక్టే ఏదో తప్పించి అడుగుతున్నాం బాటసారి నేను నేను కూడా పెద్దగా దాని గురించి వీళ్ళతో వాదించడం అట్లా ఏమి ఉండదు వాళ్ళతో నేను చాలా బాగుంటాను కలిస్తే హాయిగా మాట్లాడతారు ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాను తప్పించి ఎప్పుడు నేను వాళ్ళతో కూర్చోవడం తినడం తాగడం ఎందుకంటే అటు పక్కన వెళ్ళలేదు మీకు చాలా బాల్యంలోనే పెళ్ళింది కదా సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అదే మరి ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గా జరిగేది మాకు మా కుటుంబాల్లో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అంటేనేమో ఏజ్ వచ్చినట్టు ఆ రోజుల్లో బట్ ఇప్పుడేమో ఇప్పుడు లెక్కైతే బాల్యం ఇప్పుడు <laughs> ఒక అమ్మాయి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేసింది వాళ్ళ ఇన్ లాస్ ఇండస్ట్రీస్ట్ పెద్ద అబ్బాయి ఆటోమొబైల్స్లో ఉన్నాడు రెండోడు కంప్యూటర్ సైన్స్ మూడోడు ఫిల్మ్ మేకర్ ఫిల్మ్ మేకర్ పేరు అజిత్ నాగ్ అని కమర్షియల్స్ యాడ్స్ చేస్తుంటారు ఓకే స్టూడియో మీ వారసత్వం కొద్దిగా మిగతా ఎవరికి మీ లైన్ లో లేదు మిగతా ఏ చిత్రలేఖనం కూడా ఏం రాలే అసలు లేదు సో వాళ్ళంతా దేరా వెల్ సెటిల్ కింద లెక్క అదే వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళ లైఫ్ లో ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు ఒక కమర్షియల్ నిర్మాత అయిన రామానాయుడు మీకు అది అరవిల్ సినిమా దీవని ఎట్లా ఇచ్చి ఆఫర్ అసలు యాక్చువల్ గా రామానాయుడు గారికి నాతో సినిమాలు చేయాలని కోరికగలిగింది ఎందుకు కలిగింది తెలియదు బహుశ పేరు కోసం అనుకుంటాను ఒకసారి ఇట్స్ సో హ్యాపీ ద చిల్డ్రన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ కి వెళ్ళాము ఇక్కడ లలిత కళతో వెళ్తున్నప్పుడు అంతకుముందు ఏదో కథ అనుకున్నాము కుదరలేదు మాకు నేను అన్నాను మరి చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ వేయొచ్చు కదా సో సబ్సిడీ కూడా ఇచ్చాడు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సబ్సిడీ వచ్చి సో నా సినిమాలు అయితే అప్పటికి థర్టీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ లో అయ్యాయి చేస్తే బాగుంటుంది మేము ఇద్దరం అంటే రేపు ఏమి రండి మనం మాట్లాడదాం అన్నారు అప్పుడు గుడిపూడి శ్రీహరి అనే జర్నలిస్ట్ ఉండేది ఆయన మధ్య మాకు మధ్యవర్తి సో కథ నచ్చింది ఆయనకి దెన్ వి మేడ్ ఇట్ నేను రామానాయుడుతో మాట చెప్పాను చూడండి నాకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే నా నా సినిమా తీయగలుగుతాను సో కాకపోతే మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతే అది నా సినిమా కాదు మీ సినిమా కాదు మీ సినిమా కదా నాది కాదు ఆయన ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు ఒక రోజు ఒక రోజు మాత్రం షూటింగ్ వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారన్నట్టు ఈ నా నాయుడు గారు వస్తే ఆయనే డైరెక్ట్ చేస్తారు అరగంట సేపు ఒకసారి నేను షూట్ షూట్ చేస్తున్నాను అప్పుడు నిత్య తర్వాత హరిత సెట్ లో ఉన్నారు ఏదో ఓవర్ ల్యాపింగ్ డైలాగ్ ఆమె కార్ లో వస్తుంది గౌరీ అని పిలుస్తుంది అమ్మాయి మధ్యలో కలుస్తారు అక్కడ సో అక్కడ ఆ డైలాగ్ కరెక్ట్ గా గౌరీ అని పిలుగానే అమ్మగారు అన్న కరెక్ట్ గా ఇన్ టైం రావట్లేదు ఓకే టైం కుదరట్లేదు రెండు సార్లు రీటేక్ చేశాను మూడోసారి రామనాయుడు గారు పక్కన ఉండి అన్నారు ఇది డబ్బింగ్ లో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చులే అన్నారు అంటే మేము తీసిన షాక్ ఓకే అంటే నేను అది చేసుకోవచ్చు కానీ ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కదా రీటేక్ అన్నాను ఇటీవల కాలంలో కమర్షియల్ సినిమాలు చూస్తున్నారు అసలు పెద్దగా లేదు అంటే కొన్ని ఒకటి అసలు సినిమాలు నేను లాస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ గా థియేటర్కి వెళ్ళింది నాలుగైదు సార్లు అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ సినిమాలకు వెళ్తే ఏంటంటే ముందు మనని ఒక ఫూల్ను చేయడం అంటే మీరు తెలియదుకోవాలో మీకు ఏం తెలియదు అని 
కథ మనకు ముందే అర్థమవుతుంది తర్వాత ఏముంటాయి కదా దాంట్లో మనం చూసి కొద్దిగా ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఈ పాటలు ఆటలు ఇవి వెకిలి చేసి తప్పించి మనని సంతోషపెట్టే విషయం నాకు పెద్ద అంటే చాలా మొరుటుగా జరుగుతాయి విషయాలన్నీ సో ఐ ఫీల్ దట్ అది మనం నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో బయటకు వచ్చేస్తాను అంటే ఈ సినిమాలే కాదు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ లో కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నన్ను అట్రాక్ట్ చేయకపోతే బయటకు వచ్చేస్తాను చాలా ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి చాలా కొన్ని వందల వేల ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ గా కమర్షియల్ కాదు కమర్షియల్ కాదు కమర్షియల్ అంటే ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటిది దాని గురించి అంత పేరు వచ్చింది కదా ఏదన్నారు బాహుబలి బాహుబలి నేను చూశాను కానీ బాహుబలి ఏంటంటే అది వాపే కానీ బల్పు కాదు అంత పెద్ద నేను చెప్పేది సో ఇప్పుడు మీకు మీరు తీసే సినిమాలకి ఈ సినిమాలకి సంబంధం లేదు ఇది ఒక ఊహా జనితం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విషయం చెప్తాను మీరు బాహుబలి గురించి అన్నారు కాబట్టి బాహుబలిలో రాజమౌళి ఒక యుద్ధం చూపిస్తాడు అవును లేకపోతే క్రౌదం చూపిస్తాడు అవును బల్ల బల్లాల దేవకు సంబంధించింది చూపించడానికి అతను ఒక రెండు నిమిషాలు తీసుకోవచ్చు ఎంతో ఖర్చు పెట్టవచ్చు కోట్ల రూపాయలు అని నా దాంట్లో దాసీలో దూరొక్క చూపులో చూపించగలుగుతాను నేను అయిపోయింది చూపించేశారుగా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అంత కోపం అది కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కాబట్టి మరి అవన్నీ ఉన్నాయి అంత కష్టపడక్కర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంత కష్టపడి బాబులు తీసాం సరే వెయ్యి కోట్లు సంపాదించిందా లేకపోతే టెక్నికల్ గా డెఫినెట్లీ యాక్సెప్ట్ ఇన్ దట్ ఫార్ అడ్వాన్స్ గా చేశారైనా బట్ ఈ కెనాట్ మ్యాచ్ విత్ హాలీవుడ్ అఫ్కోర్స్ హాలీవుడ్ పద్ధతిలో చేశాడు తప్పించి హాలీవుడ్ ను సాధించడం వీళ్ళకి సాధ్యం కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు బెన్హర్ అనే ఫిల్మ్ జ్ఞాపకం అనుకుంటున్నాను బెన్హర్ బెన్హర్ చారియట్రీస్ అంటే మన పందెం ఉంటుంది బళ్ళ పందెం బగ్గిలి దానికి హండ్రెడ్ అంటారు కదా ఒక వంద పది కెమెరాలు పెట్టాడు వాడు హండ్రెడ్ కింద ఆ రోజుల్లో హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కెమెరాస్ షూట్ చేశారు సో కాబట్టి దట్ దట్ బాల్ గేమ్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అదే బట్ వాళ్ళ మార్కెట్ కూడా వేరు వాళ్ళ మార్కెట్ కాదు ఎందుకంటే అంత మార్కెట్ ఉంది వాళ్ళు పెట్టినా దే కెన్ గెట్ బ్యాక్ ది మనీ ఆ పద్ధతిలో వీళ్ళు చేయలేరు కష్టం ఇప్పుడు ఆ రకంగా ఓ రకంగా రాజమౌళి నేను అప్షేట్ ఎందుకు చేస్తానంటే అని ధైర్యం చేసి చేశాడు అట్లీస్ట్ ఓకే మనం కూడా ఇట్లా చేయగలం ఇలాంటి స్పెక్టాకుల్ చేయగలం అంతే తప్పించేసి యూ కాన్ మ్యాచ్ అంటే వాళ్ళ ఈక్వేషన్ వేరు వాళ్ళది దాసి భూమి ఇలాంటి తీశారు కదా రంగులు కళ అరివిల్లు ఇలాంటి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అందరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది బాగా నచ్చింది చెప్పేది రంగుల కళ ఫిలిం చూసిన తర్వాత హరిజనా చట్టోపాధ్యాయ కంటిన్యూ పెట్టుకున్నాడు అంటే సరోజన్ నాయుడు తమ్ముడు అదే మనకి విజయవాడ నుంచి గెలిచాడు ఎంపీగా ఆయన మన శాశ్వతం వచ్చిన కొత్త ఫస్ట్ మిక్స్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా గొప్పవాడు ఆయన ఆ ఫిలిం చూసి కంటిన్యూ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆరుద్ర గారు పదహారు పేజీలు రివ్యూ రాశారు ఆంధ్రజ్యోతిలోనే రెండు విడతలు వచ్చింది అది ఆ పుస్తకం మన రివ్యూ ఫిలిం రివ్యూ రాశారు సో ఇట్లా అప్రిషియేషన్ స్కై ఇస్ ద లిమిట్ అంటే నేను చేసిన కొన్నిటికైనా చాలా మంచి అప్రిషియేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాసి చూశాక ముగ్గురు ఒకటి తపన్ సినా అనే ఫేమస్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ బెంగాల్ మళ్ళీ యుఆర్ అనంతమూర్తి జ్ఞానపీఠ అవార్డు ఫ్రమ్ కర్ణాటక మళ్ళీ రాజ్ కపూర్ పెద్ద కొడుకు అతను మన రణధీర్ కపూర్ ఈ ముగ్గురు భిన్న సమయాల్లో ఒక దగ్గర కాదు సందర్భాల్లో ముగ్గురు ఒకటే మాట అన్నారు మై కంట్రీ ఇస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సో మీ పేరెంట్స్ ఏమన్నారు మా అమ్మ చాలా బాధపడ్డది అంటే ఈ విషయాలను చూసి డెఫినెట్ గా దే దే యూస్ టు ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే వాళ్ళ ఉండే విషయాలు ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థని విమర్శించేట్టు ఉంటాయి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ దే నో అబౌట్ మై సిన్సియారిటీ కాబట్టి దే ఆర్ హ్యాపీ అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే వేలెత్తి చూపినట్టు ఉంటుంది కదా ఇది నేచురల్ నేచురల్ అంటే నేను చూ నాకు నాకు నేను చూపించుకోవడం మా కుటుంబాలని మా ఫ్యామిలీస్ని మా బ్యాక్ మా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎంత 
నరసింహరావు అట్లా కాదు కదా దాంట్లో ప్రతి ప్రతి అనవనే సపోర్ట్ చేసుకోగలిగారు అంత ఆథెంటిక్ గా ఉండాలి జరుగుతున్నప్పుడు అతను నా దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చి ఇట్లాగా నేను బుర్రకథలు చెప్తాను అంటే అతను నేను పెద్దగా కంటెంపరీస్ వీఆర్ లైక్ బ్రదర్స్ సో గద్దర్ గద్దర్ నుంచి కూడా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే అతను ఎంత వైబ్రెంట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే నా జీవితంలో అంత గొప్ప కళాకారుని చూడలేదు అంటే ఈస్ ఐ థింక్ ఇంకొకరు నాకు తెలుసులేరు ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఇంటర్నేషనల్ లైక్ పాల్ రాబ్సన్ విక్టజారా వాళ్ళు కూడా ఇతని లెవెల్ గా పనిచేసిన వాళ్ళు కాదు అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినప్పటికీ బ్లాక్ మూవ్మెంట్ దాంతో ఐ థింక్ గదర్ ఇస్ ఏ ఫెనామినల్ అంటే ఆ రకంగా అతని ఎనర్జీస్ కానీ ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిజ్ కెరీర్ యాభై ఏళ్ళ కెరీర్ దాంట్లోది రంగుల కళ అక్కడ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఇట్లాంటి చూసినప్పుడు మీకు ఏంటంటే కనెక్ట్ అయిన పర్సన్స్ కూడా అందరూ కూడా వామపక్ష భావజాలం వాళ్ళే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ట్ లవర్స్ నుంచి జనాట్యం మళ్ళీ పుట్టింది ఆర్ట్ లవర్స్ సెవెంటీ జనాట్యం మళ్ళీ సెవెంటీ ఫోర్ దాంట్లోంచి వచ్చిన మూమెంట్ ఈ రోజు ప్రజా కళలకు సంబంధించి అందేశ్రీ గానీ గోవిందన్న గానీ రసమయ్య బాలకృష్ణ గానీ సంధ్య గానీ విమల గానీ యూ కెన్ జస్ట్ నేమ్ ఈ ట్రెడిషన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అంటే దట్ వాట్ వి స్టార్ట్ ఇన్ సెవెంటీస్ ఫౌండేషన్ అక్కడ సో ఇదొకటి ఎక్కడ లేని ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలని చూసినప్పటికీ ఈ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మన సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో ప్రజానాట్యం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ ప్రజా కళలు అక్కడ చాలా ఉధృతంగా ప్రచారం జరిగింది అక్కడ అలాంటి మూమెంట్ సెవెంటీస్ లో ఇక్కడ వచ్చింది అదే ఇప్పటికీ తెలంగాణ ప్రత్యేక మూమెంట్ లో కూడా అది బాగా ప్రముఖమైన పాత్ర వహించింది బహుశా ఐ థింక్ తెలంగాణ సాధనకి ఎంత ఉపయోగపడింది సో దట్ వే ఐఎమ్ హ్యాపీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే నేను ఏంటంటే ఐఎమ్ ద పర్సన్ హూ స్టార్ట్ అని కాదు పర్సన్ హూ పార్టిసిపేట్ దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్ సో నేను చరిత్ర నిర్మాతను కాదు చరిత్ర నిర్మాత ప్రజలు సో గద్దర్ గారు నేను అదే భావిస్తాం అంటే గద్దర్ గారు లాంటి కళాకారుడితో నా జీవితం ఒక నలభై ఏళ్ళు సాగడం అంది సో మిమ్మల్ని అయితే సాంఘిక బహిష్కరణ చేయలేదు ఈ లేఖను చూస్తా అంటే కదా కరెక్ట్ చేయలే అంటే ప్రజలు చేయలేదు కదా ప్రజలు కాదు మీ వర్గం కూడా చేయలే భూస్వామ్య వర్గం వాళ్ళకు కొద్దిగా భయం ఒకటి రామకృష్ణ గారు నక్సలైట్లు ఉన్నారు అనుకోండి నక్సలైట్లు అంటే భూస్వాములకి డబ్బులకి ఎందుకు బదం వాళ్ళు చంపుతారో లేకపోతే అలా లాక్కెళ్తారో అని కదా అంతే అంటే ఉంది కాబట్టి కదా తీసుకెళ్ళేది అంతే కదా లేకపోతే ఏంతే ఏం లేదు ఏం లేదు సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ సంథింగ్ సో యూ ఫియర్ ఎస్ భయం బాధిస్తుంది లేకపోతే బాధించదు నా దగ్గర ఏమి ఉండదు కాబట్టి నాకు బాధ లేదు సో ఉన్న వాళ్ళకి బాధ తీసుకెళ్తారేమో అని కరెక్ట్
సో కాబట్టి మనం నేను ఒక పోయిన్ రాశాను నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో కళ్ళు తెరిచేసరికి తల్లి ఒడిలో కళ్ళు తెరిచేసరికి తల్లి ఒడిలో ఊహ వచ్చేసరికి ఊరి బడిలో జీవితాంతం సంసార సాగరం ఒంటరి గానే అంతిమపోయిన సింపుల్గా తెలిసి మనిషి జీవన యానాన్ని కాబట్టి మనం ఏం తేలేదు ఏం తీసుకోపోం తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి అంటే మీ బాపు దగ్గర నుంచి ఏమైనా బును వచ్చిందా చిన్న వారసత్వంగా కరిగించేసాను కదా కరిగించేసాక రిలాక్స్ అయ్యాను అది అప్పుడు దాకా అశాంతిగా ఉన్నారు అంతవరకు మరి ఏంటి ఇదంతా వాట్ టు డూ అని ఏం చేయాలి పొలాన్ని ఎన్ని ఎకరాలు వచ్చింది మీకు టూ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఇప్పుడు ఏం లేదు అదే ఇప్పుడు అసలు ఏం లేదు ఉన్న ఇల్లు టూ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ ఎకర్స్ ఇల్లు ఉంది ఇక్కడ అలవాలు ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ మెన్ బికాస్ ఐ డోంట్ పోజెస్ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆదాయం ఏంటి మాకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి పిల్లలు పని చేసుకుంటారు అంటే మీకు నేను చెప్పేది నాకు నేను ఐ డిడ్ నాట్ ఎన్ సింగిల్ పై ఇన్ మై లైఫ్ టిల్ టుడే నాకు కారు ఉంటుంది జేబులో డబ్బు ఉంటుంది భోజనం ఇల్లు ఇల్లు అద్దెస్తుంది ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ పోషన్ మీరు అది పారాసైట్ సో పొద్దున్నే మీరు బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇంట్లో మీ శ్రీమతి గారు జేబులో డబ్బులు పెట్టాలి అంతే అంతే అబ్బాయి సోషల్ పారాసైట్ ఓకే గుడ్ సో అంతకుమించి ఏ చీకు చింత లేదు లేదు సో రాజకీయ పరంగా ఎందుకు ఏమైనా ఆలోచన చేయలేదు అప్పుడు మీకు చంద్రబాబుతో కొంచెం పరిచయం ఉంది ఆయన దగ్గర పనిచేశారు పి నరసింహ దగ్గర పనిచేశారు అంటే ఆంధ్రది కానీ చెప్పాను ఎంప్లాయీగా కాదు లేదు లేదు వాళ్ళతో అనుభవాలు ఎట్లా ఉండేవి పీవీతో కానీ చంద్రబాబుతో కానీ ఏం లేదు నేను రాజకీయాలు వాళ్ళతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఇటు వచ్చి కల్చరల్గానే వాళ్ళ అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు జనరల్గా ఇట్లా కొన్ని రామారావు గారు కానీ లేకపోతే చంద్రబాబు కానీ లేకపోతే పీవీ గారు కానీ కల్చరల్ ఏరియాలో మాట్లాడడానికి పిలిచేవాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళం రాజకీయాలన్నీ డిస్కస్ చేయాలి రాజ రాజకీయం ఇట్ వాజ్ నాట్ మై ఫోర్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ దాంట్లో బాధ లేకని సుఖాలు మీ అంత పీస్ఫుల్ కూడా ఉంటారు రాజకీయ నాయకులు సో మీరు పత్రిక పెట్టారు కదా ఎంతో అంత మీకు అంత పీస్ మెంటల్ పీస్ ఉంటుంది కావాల్సిన మీరు హాలిడేకు పది రోజులు ఊరికి వెళ్ళగలుగుతారు ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు వెళ్ళగలరా సో దాంట్లో వెళ్ళగలరు కానీ సుఖం లేకుండా వెళ్ళొస్తారు కేసీఆర్ తేమ పరిచయం లేదా మీకు అంటే పెద్దగా పర్సనల్ గా పర్సనల్ గా మా అన్నయ్య బాగా క్లోజ్ ఎవరో కాంతారావు గారు ఆయన సార్ ఆయన ఇప్పటి నుంచే ఉన్నాడు కదా నాకు వ్యక్తిగా అంటే పర్సనల్ గా రెండు మూడు సార్లు కలిసి ఉంటాను కానీ ఉద్యమం టైంలో కూడా ఇప్పుడు నేను ఆయనతో కలిసి కల్చరల్ ఏరియాలో చేసి అని తప్పించి పొలిటికల్ దాంట్లో వెళ్ళి అదే చెప్పాలంటే మీరు ఒక డిఫరెంట్ సెక్ట్ నేచురలీ సో ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ మై కప్ ఆఫ్ టీ మై కప్ ఆఫ్ టీ మీ అభిప్రాయాలను మీరు ఆస్వాదించారు మీ సిద్ధాంతాలను మీరు ఎంజాయ్ చేశారు కాంప్రమైజ్ కాలా అంతే అంతే కదా చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చినప్పటికీ చెప్పండి యువర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ ఐడియాలజీ కానివ్వండి విత్ యువర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ కానివ్వండి అండ్ మీరు మీరు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ అనదర్ థర్టీ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ టు లివ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఓకే ఇఫ్ ఐ గెట్ యా అఫ్ కోర్స్ మీ మీ ఫిట్నెస్ అయ్యేది చూస్తుంటే ఆబ్వియస్ న్యాచురల్గా మీ జీన్స్ కూడా అలాంటివే కదా మీ ఫాదర్ వాళ్ళంతా కూడా చాలా లాంగ్ లైఫే కదా సో మీరు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఉన్నారు కానీ ఒక భర్తగా ఒక తండ్రిగా మీరు వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చి ఉంటారు హ్యాపీనెస్ తక్కువ నిజాయితీగా చెప్పారు బట్ రాధాకృష్ణ గారు ఒకవైపు వెళ్తే ఇంకో వైపు పోతుంది న్యాచురల్ ఒకటి కావాలంటే ఒకటి వదులుకోవాలి రెండు నేను జస్టిస్ చేశాను అని అనుకోను అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టలేదు అదేలేండి ఇబ్బంది అని కాదు నా కార్యక్రమాలతో ఇబ్బంది పెట్టి ఉంటాను అంటే కావాలని ఇబ్బంది పెట్టలేదు నా కార్యక్రమాలతో పెట్టి ఉంటాను అంతే 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 ఇంటెన్షనల్ గా కాదు నేను కూడా ఆ ఉద్దేశంతో కాదు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఒక రకంగా బట్ దే ఆర్ హ్యాపీ నా పట్ల ఎప్పుడు నాతో పోట్లాడలేదు ఎప్పుడు గ్రంబులు చేయలేదు ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఎప్పుడు మీ మూలంగా మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం అని ఎప్పుడు అనలేదు దే ఆర్సో వెరీ జెంటిల్ లైన్ దే వాళ్ళ వాళ్ళ వెహికల్స్ తీసుకెళ్లి పని చేసుకుంటారు వస్తారు ఇప్పుడు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని సినిమా చేయమని అడుగుతున్నారా సినిమా అన్నది యాక్చువల్గా సినిమా అనేది లైఫ్ టు మీ ఐ టు గివ్ పీస్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ టు ఫిలిం ఒక ఫిలిం చేయాలంటే నాలో నుంచి ఒక మేజర్ పార్ట్ ఇవ్వాలి దాన్ని చేయాల్సింది ఇట్స్ ఏ 
నా జస్ట్ డూయింగ్ ఏ ఫిలిం ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఉన్న నలభై సంవత్సరాల్లో నేను నాలుగు సినిమాలు చేశానంటే ఐ గివెన్ మై లైఫ్ టు మై ఫిలిం దే ఆర్ సో వ్యాలబుల్ సో ఈవెన్ పొయిట్రీ వాల్యూమ్స్ కానీ పెయింటింగ్స్ కానీ ఫోటోగ్రఫీ కానీ వాట్ ఎవర్ ఐ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు సొసైటీ దేర్ ఇస్ వెరీ మచ్ వ్యాలబుల్ టు మీ టుమారో ఇట్ ఈస్ వ్యాలబుల్ టు సొసైటీ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పది మంది ఉంటే పది రకాలుగా ఉంటారు ఇప్పుడు అన్నదమ్ములు ఐదు మంది ఉంటే ఐదు ఒక రకంగా ఉండరు కదా ఉండరు ఎట్లా ఉంటారు కాబట్టి ఆ రకంగా వాట్ ఎవర్ ఐ లిటిల్ గా ఐ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు సొసైటీ ఐ డోంట్ క్లెయిమ్ బట్ దే ఇట్ ఈస్ వ్యాలబుల్ టు మీ సో టుమారో ఇట్ మీ వ్యాలబుల్ టు సొసైటీ ఐ అజూమ్ అంతే అంతేలేండి దాంట్లో అజ్యూమ్ ఎందుకు ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఆల్సో ఇన్ని కళలు ఉన్నాయి కదా మీకు చెప్పండి పాటలు కూడా పడతారా లేదు ఎప్పుడు పడలేదా అది ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు మండలిలో ఉన్నప్పుడు క్లబ్ ఇవన్నీ అన్నప్పుడు అది కూడా ఉంటుంది కదా దాంట్లో బట్ అది గాత్రం ఉండాలి కదా గాత్రం లేదు నాకు పాట పాడడానికి గాత్రం కావాలి బట్ మ్యూజిక్ పాట రాసేవాళ్ళకి మ్యూజిక్ రాసేవాన్ని కంపోజ్ చేసేవాళ్ళు నా సినిమాలకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది అదే మీరే ఇచ్చుకున్నారు అది పాట పాడలేదు డాన్స్ చేయలేదు తప్పించి డాన్స్ కూడా చేసేవాడిని కాలేజీలో ఊరికే ఫర్ సరదా బట్ డాన్స్ డ్రామా మ్యూజిక్ లిటరేచర్ పెయింటింగ్ స్కల్పర్ ఫోటోగ్రఫీ ఫిలిమ్స్ అండ్ అన్నిట్లో హ్యాండిక్రాఫ్ట్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ లో కూడా నేను వర్క్ చేశాను కొంత స్క్రిప్ట్స్ అవి తయారు చేశాను వాటి పట్ల ఆసక్తి చూపించాను బట్ ఎంతగా ఎంతపాలజీ ఎథ్నోగ్రఫీ మ్యూజియమాలజీ అండ్ ఆర్కియాలజీ ఎవరి అంటే ఐఎమ్ నాట్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కర్లేదు మాస్టర్ ఎట్లా సాధ్యం కూడా కాదు కదా అన్నిట్లో ఇన్ని రంగాల్లో మాస్టర్ ఎట్లా అవుతారు ఎవరు కూడా ఎవరు అన్నిట్లో చేశారు అట్లా అన్నిట్లో ప్రవేశమే నన్ను నా సినిమాల్లో కొంత సక్సీడ్ చేసింది కొద్దిగా అథెంటిసిటీ కొంత దాంట్లో అథారిటీ చెప్పడానికి కొంత అవకాశం వచ్చింది ఇప్పటికి నేను ఆ సినిమాలు పర్ఫెక్ట్ నేను మాస్టర్ నేను చెప్పను సో ఈజ్ ఎ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ రేపు పొద్దున ఏదో చేయబోయే సినిమా ఇంకా బాగుండొచ్చు అని అనుకుంటాను మీకు మొత్తం లైఫ్ లో చెప్పండి బాగా మంచి అనుభూతి ఇచ్చిన సంఘటనలు ఏమున్నాయి అది ఇందాక చెప్పాను కదా శాంతి నికేతన్లో ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు నా లెక్చర్ విని చాలా బాగుంది ఇంకా మాట్లాడండి అన్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు అసలు సీటే నాకు ఇక్కడ చదువుకునే అవకాశమే రాలేదు మళ్ళీ నేను ఏం చదువుకోని వాడిని అదే కదా ఏదైనా గురు గురుత నేర్చుకోలేని వాడిని అవును అటువంటి రైస్ యూనివర్సిటీలో ఎయిట్ అవర్స్ మాట్లాడటం అక్కడ రెండు అపురూపమైన అనుభవాలు తల్లి ఇప్పుడు రంగుల కళ సినిమా చూసి హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ లాంటి మహానుభావుడు నెహ్రూని నెహ్రూ కర్రా అని పిలిచే కెపాసిటీ ఉన్నవాడు అతను కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు నేను అడిగాను హరింద వాట్ ట్రబుల్ యూ అంటే ఏమన్నాడంటే మళ్ళీ నా లోపల ఓ కళాకారుని చూసుకున్నాను అన్నాడు అప్పుడు నేర్చుకోవడం అన్నది అతను చాలా గొప్ప విషయం చెప్పాడు నాకు గురుత్వం అంటే గద్దరు నేను గురువునా నాకు గద్దరు గురువు అనేది వచ్చినప్పుడు పేజీ వచ్చినప్పుడు అతను మాట అన్నాడు హరినాథ్ చట్టోపాధ్యాయ్ మధోష్ బుల్గ్రమి అన్నాడు నువ్వు అతను గురువు అని చెప్పాడు అని నేను అన్నాను అంటే నర్సింగ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ వీఆర్ గురూస్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇలాంటి పెద్ద వాళ్ళతో తిరిగా నేను షాంబేన్ గల్ అది ఒక రకంగా అదృష్టం గొప్ప నేర్చుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి ఎన్నో ఉపయోగపడతాయి సాంగత్యమే కదా మనకి మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఇంకో కొంతమంది గొప్ప వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాన్ని చూసాను నేను షాంబేన్ గల్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అల్వాలు అవును అల్వాలే కదా అతను ఒకసారి నేను మా ఊరు అని ఒక ఫిలిం చేశాను అది వచ్చి డాక్యుమెంటరీ సో అది చూశాక నా అడ్రస్ కనుక్కొని నాకు ఉత్తరం రాశాడు అప్పటికే షామ్మీన్ కు నాలుగు సినిమాలు తెలంగాణ మీద తీశాడు అంకురు నిశాంత్ సుష్మాన్ ఇట్లాంటివి మండి సో అతను ఉత్తరం రాసి ఏమన్నాడంటే ఈమె నీ డాక్యుమెంటరీ మా ఊరు ఏదైతే ఉందో నేను టీవీలో చూశాను సో ఇది ఇంతవరకు తెలంగాణ మీద వచ్చిన అన్ని సినిమాలకు అత్యుత్తమైంది అని ఇస్ ద బెస్ట్ ఫిలిం మేడ్ ఆన్ తెలంగాణ అంటే అప్పటికి ఆయన నాలుగు సినిమాలు చూసినాడు ఆయన సినిమాల్ని త్రోసి రాగానే ఈ సినిమా క్రెడిట్ ఇచ్చాడు అంటే అప్పుడు నాకు అనిపించింది మనిషి గొప్పతనం ఎక్కడ ఉండదు 
సో ఐ ఫీల్ దట్ దేర్ ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ అమాంగ్స్ అస్ సో వాళ్ళు చూస్తుంటే మనం చాలా చిన్నగా అనిపిస్తాం అనిపిస్తుంది నాకు సో అట్లాగే మిమ్మల్ని కొంచెం ఒక క్షణమైనా సరే బాధించిన సంఘటనలు ఉన్నాయా చాలా బాధించిన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఎందుకంటే చా చాలా పేతాస్ ఉంది జీవితంలో చాలా బాధ ఉంది ముఖ్యంగా స్త్రీ జీవితంలో చాలా బాధ ఉంది సో అది చాలా నేను కళ్ళతో చూశాను నేను దాసి తీయడం కారణం కూడా అది చాలా జస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇప్పుడు దాసి గురించి నేను కలెక్ట్ చేసిన మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇందాక పీవీ అన్నట్టు జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ తీయలేకపోయాను సో దాంట్లో ఒక చిన్న అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ టేక్ దట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ లాడ్ అది కూడా తెలుసు నాకు అతను దాసితో గడుపుతాడు దొరసన ఎట్లా ఉంటుంది దాసితో గడుపుతాడు తెలిసి జబర్దస్తి అంతే అయితే దాసికి ఒక కొడుకు పుడతాడు పుడితే అతను ఎట్లా వ్యక్తపరచాలి సంతోషాన్ని అని ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి అప్పుడు బంగారు నాణాలు ఉండే ఎగ్జామ్ టైంలో కొన్ని నాణాలు అక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు దొరగారు ఆవిడ చెప్పింది తర్వాత ఆవిడ కొడుకు పుట్టాడు కొడుకు పుట్టాక దొరసానికి కూడా కొడుకు పుడతాడు కదా సో ఆవిడ పెద్దవాడు వీడు పెద్దవాడు అయ్యాడు ఈ దాసి కొడుకు పెద్దవాడు అయిన తర్వాత వాడి కళ్ళ ముందు దొర కొడుకు వాళ్ళ అమ్మని రూమ్లోకి తీసి తలపేసుకున్నాడు ఈ కొడుకు ముందు దాసి కొడుకు ముందు తీసి లోపల తీసుకెళ్ళి బోల్ట్ వేసుకునేవాడు వాడు ఏడుస్తూ చెప్పాడు అంటే ఒకటి కాదు అంటే దాసి దొరలనే కాకుండా ఈ ప్రపంచం చాలా బాధ ఉంది ప్రపంచ బాధ అంతా మీరు మీరు ఓన్ చేసుకున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు వ్యక్తిగతంగా మీకు నేను చెప్పింది ఇందాక దీన్ని వ్యక్తిగతంగా నేను కంఫర్టబులే ఉన్నాను అట్లాంటి బాధలు పెద్దగా అంటే నేను నేను ఎందుకంటే మీరు వ్యక్తిగతంగా ఉండే వేరు కానీ మీరు వ్యక్తిగతంగా మీకు ఏమి ఏమైనా ఏమో తెలియదు కానీ దానికంటే ఈ సమాజం పడిన బాధలు మీరు ఎక్కువ బాధపడుతున్నారు అంతే అంతకుమించి డబ్బు పరమైన బాధలు ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పటికీ లేవు బట్ నేను చూస్తుంటాను కదా ఎన్నో వింటుంటాను చూస్తుంటాను కదా చాలా పెయిన్ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన సంఘటన అంటే ఇట్లా చాలా జుగుసా జుగుప్సాకరమైన చాలా జరిగినాయి వందలు వేలు వందలు వేలు వందలు వేలు ఇప్పుడు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో ఆల్బమ్స్ ఉంటాయి కదా దాసే కావాలా దాసే కనక్కర్లేదు కదా ఇప్పుడు సో కాబట్టి ఉమెన్ ఈజ్ ఆల్ ఆల్వేస్ టార్గెటెడ్ ఆల్వేస్ టార్గెటెడ్ సో అందుకే నా సినిమాల్లో ఉమెన్ పాత్ర కొద్దిగా బలంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆ దాసి తర్వాత చాలా మంది ఉమెన్ జర్నలిస్టులు ఉమెన్ స్టూడెంట్స్ యాక్ట్రెసెస్ వీళ్ళంతా మాతో చాలా వాళ్ళ స్త్రీల్లో భాగంగా భావించినట్టుగా మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు ఇష్యూస్ చెప్తుంటారు కొద్దిగా వైనకి పాపం మనం అంటే ఎక్కుతుంది బుర్లకి సో నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఒక సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మీ నుంచి చేద్దాం తప్పకుండా సమీప భవిష్యత్తులో తప్పకుండా ఎప్పుడు చేస్తారు మీ మీడియా ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తే అప్పుడు చేస్తాను తప్పకుండా చేయాలి అంది చేస్తాను ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అనుకుంది కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ ఇది సో ఈ పెయిన్ఫుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు అంటే పెయిన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాధాకరమైన సంఘటన జరుగుతుంది మనిషికి ఏడుస్తాడు మనిషి ఏడో ఉందో తేలికపడతాడు అంతే ఇది కూడా నా ఏడిపోయి ఇది సినిమా తీయడం అంటే ఒక పెద్ద ఏడుపు దాసి తీసిన తర్వాత దాసి సమస్య గురించి నేను ఆలోచించను ఎందుకంటే తీసేసాను కాబట్టి కాబట్టి నేను రెండో మూడో చేయగలిగాను కానీ అంతకు మించి ఈ లైఫ్ కి అంత కెపాసిటీ ఉండదు కదా దీస్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ రన్ ఆఫ్ ద మిల్ స్టఫ్ ఈవెన్ ఆర్ట్ ఫిలిమ్స్ లో కూడా సచిత్రి షామ్ బెన్కల్ మృణాల్ శ్రీ లాంటి వాళ్ళు ముప్పై నలభై సినిమాలు తీశారు కానీ నాతో కాలేదు అదే 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 కానీ సబ్జెక్ట్స్ లేక కాదు డబ్బు లేక కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిసి రెడ్డి మీకు తెలుసు కదా తెలుసు చనిపోయాడు అవును అతను ఒకసారి ఒకసారి వాళ్ళ ఆఫీస్ పిలిచాడు నేను వెళ్ళాను అంటే అతను చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను నేను ఈ క్లాసు పాఠాలు అవన్నీ వీడియో చేసే రోజుల్లో కూడా వెళ్తే 
వాళ్ళ వైఫ్ కూతురు నర్సింగ్ రావు చాలా హడాబడి పడిన రోజులు ఉన్నాయి అంత రిచెస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా చూశాను సో పరిచయం కాబట్టి వెళ్తే వెళ్ళాను నేను లేదు నర్సింగ్ రావు గారు నాకు మా ఆఫీస్ లో అమ్మాయి ఉంది ఆయన చుట్టం అనుకుంటాను ఆమె ఆయనకి ఒకసారి స్క్రిప్ట్ చేయడానికి వచ్చింది సో ఆవిడ చెప్పింది మీతో సినిమా చేస్తే బాగుంటుందని మనం సినిమా చేద్దాం అంటే తప్పకుండా నన్ను చైనీస్ హోటల్కి తీసుకెళ్ళారు ట్రీట్ చేశారు మళ్ళీ ఇంకోసారి మీరు రండి మనం హోటల్కి వెళ్దాం అంటే నేను ఈసారి నేను మీ దగ్గర రానండి మేము మా ఇంటికి రండి అన్నాను భోజనానికి మా ఇంట్లో మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఆయన అప్పుడు అభ్యుదయ చిత్ర సంఘంలో మెంబర్ అట ఆ ఫిఫ్టీస్లో సో కథలు రాసేవారట ఒక కథ ఉంది నా దగ్గర ఇది పలానా కథ అని చెప్పారు నేను కథ చెప్పాను ఆయనకి సో నా కథ ఆయనకు నచ్చలేదు ఆయన కథ నాకు నచ్చలేదు సో ఆయన అన్న జయ సుద్ర పెడితే బాగుంటుంది అని ఆయన అన్నారు అంటే నేను అన్న కథ మీరే చెప్పారు యాక్ట్రెస్ మీరే చెప్పారు కాబట్టి ఇంకా మీరే డైరెక్ట్ చేయొచ్చు అన్న అంటే అట్లా కదా మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అంటే నేను అన్న చూడండి దీనికి చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ దీనికి బహుశా అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్రోర్స్ అవుతుంది మీరు చెప్పే పద్ధతిలో అనేది డబ్బు ఉంది నేను డబ్బు ఖర్చు పెడతా నేను అంటే మీరు డబ్బు మీరు డబ్బు ఖర్చు పెట్టొచ్చు యు ఆర్ ప్రిపేర్ టు లూజ్ యువర్ మనీ ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్ టు లూజ్ మై టైమ్ అన్న నా టైం కూడా వాల్యుబులే కదా మీ డబ్బు నా టైం ఎందుకు విధు దాయి చేసుకోవడం అంటే నా వైఫ్ అంటుంది ఎంతమంది వచ్చి అడుగుతారు నేను వాళ్ళు భయపెట్టి పంపించేస్తావేషన్ కుదరాలి కదా రామానాయుడు గారు పాపం చాలా బ్లంట్ గా ఆఫర్ ఇచ్చారు జరిగిపోయింది డ్రామెటిక్ గా బట్ ఇన్ నెవర్ హ్యాపీ ఆల్వేస్ ఐ ప్రొడ్యూసింగ్ మై ఓన్ ఫిల్మ్స్ అదే మీ ఓన్ ఫిల్మ్ కావచ్చు ఒక మంచి సినిమా మరో ఒక మంచి ఆనిమత్యం లాంటి సినిమా మీ నుంచి రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే